Halo guys, bertemu dengan aku lagi Robert Adrian dan pada kali ini di depan kita ada sebuah smartband baru dari miliknya Xiaomi yaitu Xiaomi Mi Band 5 Sebenarnya apa sih yang baru dari Mi Band 5 ini? Mending saksikan video unboxing berikut ini Oke, okay, yang pertama kita langsung saja ya Perlu diketahui ini adalah Mi Band yang versi NFC Bukan yang versi biasa Rata-rata Youtuber Indonesia ya Touch review versi Indonesia yang mengunboxing masih seri Mi Band 5 biasa Bukannya seri NFC Dan ngomong-ngomong ini aku beli di AliExpress Dan pengirimannya cukup ya cukup lama ya Kira-kira bisa satu bulanan Ya bener-bener nunggunya lama banget sih dan sampai boxnya kayak gini banget sampai ya nggak bisa mulus gitu loh Oke nggak usah banyak tanya cang kita langsung aja ya Di bagian depan ada tulisan 5 gini terus ada logo, ya nggak logo nih ada gambar jamnya, jamnya Mi, Mi Band Kemudian ada logo Xiaomi dan ada tulisan Xiaomi Mi Band 5 NFC version Ya ini bahasa Chinese ya Kemudian ada tulisan NFC Di bagian samping ada tulisan NFC Kemudian ada gambar orang renang mungkin oh, bisa sampai 50 meter kedalamannya dan baterai bertahan kira kurang lebih 14 hari nggak mungkin dengan ngecas 14 jam nggak mungkin maksudnya mungkin ini baterainya bertahan 14 hari kemudian ada apa ini heart rate kayak ya ya seperti biasa mungkin ya ini untuk detak jantung mungkin lebih lebih spesifik maksudnya lebih lebih bagus kemudian ada logo wanita gini ini artinya apa ya kayak menghitung siklus menstruasi untuk wanita ya ini fitur baru dari Mi Band 5 ini kemudian bagian samping kanannya ada logo juga di sini ada gambar orang orang lari ya maksudnya mungkin ini apa ya aktivitas yang bisa direkam tuh sekarang ada banyak mungkin seperti itu kemudian ada logo petir ngecas gini ngecasnya oh ngecasnya ini berupa sudah magnet jadi lebih terbaru kalau dulu kan yang seri Mi Band ini Mi, eh, yang aku punya sekarang adalah Mi Band 3 mas ngecasnya kan harus dicoplok gini baru tancepin gini kan kelamaan loh kalau untuk Mi Band 5 ini hanya perlu kayak charging magnet saja. Setelah itu di sini ada logo Mi Assistant. Ya ini adalah asisten dari milik Xiaomi ya. Jadi kayak Mi Band ini mungkin ada mikrofonnya, jadi bisa mendengarkan suara asistennya, eh, suara kita dengan direkam dan bisa membaca. Kemudian di sini ada logo Alipay ya bisa membayar menggunakan Ali Alipay secara offline. Kemudian ada gambar bulan dan ada ZZZZ tandanya mungkin ini adalah ya ini aku sebuah kemungkinan ya karena aku e, bahasa Indonesia nggak begitu bagus ya ini adalah sensor untuk tidurnya lebih akurat mungkin ya seperti itu ya oke kemudian bagian atas seperti ini bagian belakang ya bagian belakang paling ya orang-orang ingin membaca spesifikasinya tapi menggunakan bahasa Chinese di sini baterai sebesar 125 mAh atau mAh Kemudian bisa dipasangkan mungkin di Android 5, minimalnya Android 5 dan iOS 10 Kemudian sensornya ada 5 ATM, mungkin ini ngecasnya ya 250 mA maksimumnya DC 5 volt Ya ini bahasa Tiongkok semua, jadi nggak perlu mudah Kita langsung buka saja ya Nah banyak yang salah nih, bukanya dari sini, beda harusnya dari sini Oke di, di sini ada charger ya, kemudian mi nya dan apa ini? Simple banget, cuma gini doang. Ya, ini ada buku petunjuknya ya ini. Ya ada buku manual dengan bahasa Tiongkok. Nah, dan di sini ada kayak ngecasnya ini nggak gini, kok ngecas apa? NFT-nya jadi bisa dalam bentuk seperti ini. Ya ini. Mi Band 5 ini anggapannya buat aku abrintan banget sih dari layar yang monokrom ini sama menjadi berwarna mending jangan lihat Mi Bandnya dulu, kita lihat chargernya dulu aja oke kita lihat chargernya sudah charging mana seperti ini ya, jadi tinggal dicolok saja kemudian ada Mi Bandnya 
uh, apa ya kelihatan simpang banget timbang ini. BTW sebenarnya Miben 5 dengan Miben 3 tuh besarnya sama loh. Uh, di Miben 4 kan lebih kecil nih dari ketimbang Miben 5 yang sini. Padahal di Miben 3 ini besarnya sama, tapi cuman untuk ukuran body kelihatannya lebih besar di Miben 3 karena kayak lebih jendol gitu kayak ada edge yang gitu di sini. Untuk Miben 5 ada cuman kecil lebih lebih bagus aja. Masih menggunakan bahasa Tiongkok. Ya kita langsung coba pairing saja ya. Menggunakan aplikasi Mifit TV untuk uh, Mifitku seri itu ya. Uh, kebetulan MIUI itu kan seri China Stable. Jadi mungkin lebih gampang untuk pairingnya ya. Ini BTW nih. Ngecasnya gampang banget. Tinggal ini kayak di tamakan di sini aja. Enggak banget Nih, tinggal ngecas gini aja sudah bisa ngecas. Oh. Udah bisa ngecas nih kayak gini. Ya kayak kemajuan banget sih. Oke, nanti udah apa belum? Nah, sudah nih. Tadi kan udah sign in. Kemudian kita Head device BTW ini adikku ya bukan pacar kita dari band Agri nah, ini dia otomatis searching sendiri di sini nah konfin to the band nah ini kan bahasa Tiongkok ini centang aja langsung tinggal centang nah pairing otomatis tapi kayak berasa apa ya mungkin dari segi body kayak gak ada peningkatan banget sih ya peningkatannya tuh uh, lebih rapi lebih bagus aja oh ya kemudian di sini tuh kayak sensornya berbeda ya dari ini ya nih sensornya tuh cukup berbeda mi band 5 ini dengan mi band 3 nih seperti ini jadi kayak beda jauh ada kotaan gede di sini, sini tidak ada ya. Kemudian di bagian samping sudah cukup berbeda. Ini kan kayak langsung nyato gitu loh. Kalau oh, ini kayak ada benjolan sedikit gitu. Dan cara ngepasnya mungkin cukup. Oh, tinggal ditarik aja terus dibuka. Cukup lama ya. Nah, ini update jumbet. Lihat nanti update apa? Oke, kita tunggu sebentar. Nah, yang sebenarnya aku senang sih dengan kayak ada perubahan banget sih dari Mi Band 3 ini ke Mi Band 5 ini kan warnanya hanya putih hitam putih hitam. Di sini ada warna gitu. Nah, coba saya update dan kayak restart sendiri dulu nih. Oke, nah. Kita bisa lihat di sini yang seri Mi Band 5 NFC um, memiliki kelebihan ada ini apa kayak gambar ya buat kita oh, cari apa ya, gambar apa ya nah di sini langsung kayak berubah gitu ini kayak tema ya mungkin ya kemudian ada transit card view help The service is not available in the current game. Tapi tuh harus. Oh, ini kan karena tidak apa ya tidak terdeteksi ada di sini. Dan ini ada unlock screen, kemudian incoming call, health rate ini tambahi AI. Greeting, ya, ini banyak banget sih, pasti uh, apa ya fiturnya sumpah. Fine pun, oke ya, kita coba save.
Ya saking banyak apalah ini. Ya kita coba lihat aja ya di sini jadi kayak uh, di sini tuh bisa moto ya ngomong-ngomong katanya di sini. Ini kita lihat mana nih. Ya oke. Okay. Uh, tadi adalah impresi pertamaku tentang Mi Band 5 NFC ya. Ya banyak banget fiturnya. Cuman aku belum nyoba. Ya aku baru tahu ya, ya ini aja yang apa ya yang populer lah ini ya, kamera di sama moto gini ini kayaknya boxnya ya ini gini nah bisa gitu dan kesininya pun uh, ya tergantung tangan kita ya gerak apa enggaknya tapi overall aku seneng sih dengan Uben kayak ada peningkatan banget dan ngomong-ngomong nih barang datang dengan baterai 30% saja jadi aku harus ngecas lagi ya oke terima kasih yang sudah menonton video ini gak selesai dan jangan lupa untuk klik subscribe dua ini dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar tidak ada ketinggalan notifikasi dari channelku kemudian jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dan jika kalian tidak suka dengan video ini kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian aku Robert Adrian pamit undur diri bye ngomong-ngomong keren sih oke okay, nih cocok coba dipasangnya ya cocok gak? cocok <tuh>